আসসালামু আলাইকুম পর্যায়বৃত্ত গতি কুমিল্লা পর দুই হাজার তেইশ পদার্থবিজ্ঞান ল্যাবে ব্যবহৃত একটি সেকেন্ড দলকের গ্রীষ্মকালে ধৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাওয়ায় দোলনকাল টু পয়েন্ট হয় সঠিক সময় পাওয়ার জন্য একজন ছাত্র এর দৈর্ঘ্য টু পার্সেন্ট কমিয়ে দেয় জিয়ার মান দেওয়া আছে নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার গরম বা স্বাভাবিক অবস্থায় দোলকটির কার্যকর ধৈর্ঘ্য নির্ণয় করা স্বাভাবিক অবস্থায় বলতে বোঝাচ্ছে এখানে যে সেকেন্ড দলক তো পূর্বে ছিল গ্রীষ্মকালে ধৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায় দোলনকাল টু পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড হয়েছে তার মানে পূর্বে তো দোলনকাল দুই সেকেন্ডই ছিল তো ওইটাই হচ্ছে স্বাভাবিক অবস্থা অর্থাৎ যখন ধৈর্ঘ্য সরি যখন পর্যায়কাল দুই সেকেন্ড ছিল তখন কার্যকর ধৈর্ঘ্য কত ছিল সেটাই আমাদের এখান থেকে বের করতে হবে গ নাম্বার পর্যায়কাল বের করার সূত্র আমরা জানি টি ইজ ইকুয়াল টু টু পাই রুট ওভার এল বাই জি এখান থেকে এল এর মানটাই আমাদের বের করতে হবে এই এলটাই হচ্ছে কার্যকরী ধৈর্ঘ্য তাহলে এখানে উভয় পক্ষে যদি আমরা বর্গ করি তাহলে টি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ফোর পাই স্কোয়ার লেখা যায় টু পাইকে বর্গ করলে আর এখানে হচ্ছে এল ডিভাইড জি এল এর মান আমাদের বের করতে হবে তো এলটাকে এই পাশে রাখি টি স্কোয়ার ইন্টু জিটা এই পাশে চলে আসলে উপরে আসবে আর ফোর পাই স্কোয়ার নিচে চলে আসবে এটি ইজ ইকুয়াল টু এল বা এল ইজ ইকুয়াল টু ওপরে টি স্কোয়ার ইন্টু জি ডিভাইড ফোর পাই স্কোয়ার মান বসিয়ে দিই টি এর মান ছিল দুই সেকেন্ড যেহেতু সেকেন্ড দোলক তাহলে টি এর মান তো দুই সেকেন্ডই হবে জি এর মান কোয়েশনে দেওয়া আছে নাইন পয়েন্ট এইট ডিভাইড হচ্ছে ফোর পাই স্কোয়ার এটাকে যদি এখন ক্যালকুলেশন করি ফোর গুণ নাইন পয়েন্ট এইট ভাগ হচ্ছে ফোর পাই ভাগ ফোর ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট ভাগ ফোর পাই তার উপর হচ্ছে স্কোয়ার জিরো পয়েন্ট নাইন নাইন টু নাইন ফোর জিরো পয়েন্ট নাইন নাইন টু নাইন ফোর মিটার আর স্বাভাবিক অবস্থায় ধৈর্ঘ্য পেলাম জিরো পয়েন্ট নাইন নাইন টু নাইন ফোর মিটার এটাই হচ্ছে গ নাম্বারের অ্যান্সার আমরা লিখতে পারি স্বাভাবিক অবস্থায় কার্যকরী ধৈর্ঘ্য কার্যকরী ধৈর্ঘ্য জিরো পয়েন্ট নাইন নাইন টু নাইন ফোর মিটার আশা করি গ নাম্বারটা সবাই বুঝতে পারছেন খুবই সিম্পল ঘ নাম্বার ঘ নাম্বার বলছে উদ্দীপকের আলোকে ছাত্রটি সফল হবে কি না তো ছাত্র গ্রীষ্মকালে ধৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায় আর গ্রীষ্মকাল যেহেতু গরম টেম্পারেচার বেশি আমরা দেখি যে দুইটা কুটির মধ্যে যদি তার থাকে যেমন হচ্ছে রাস্তায় যে বিদ্যুতের কুটিগুলো আছে তার যে তার গ্রীষ্মকালে তারগুলো ঝুলে পড়ে শীতকালে টান টান থাকে তো এখানে সরল দলকের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা করছে গ্রীষ্মকাল এর ক্ষেত্রে ধৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাইছে ধৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেলে দোলনকালও বৃদ্ধি পায় তো দোলনকাল তখন হয়েছে টু পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড তো সঠিক সময় পাওয়ার জন্য একজন ছাত্র এর দৈর্ঘ্য টু পার্সেন্ট কমিয়ে দেয় এখন এই যে দোলনকাল টু পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড হয়েছে দুই সেকেন্ড থেকে যখন দুই সেকেন্ড ছিল তখন কার্যকরী দৈর্ঘ্য ছিল জিরো পয়েন্ট মিটার তাহলে যখন টু পয়েন্ট হয়েছে তখন কার্যকরী দৈর্ঘ্য কত সেটা আমাদের বের করতে হবে তাহলে ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি টি এর মান দুই সেকেন্ড প্রাথমিক অবস্থায় ছিল টি টু এর মান হইতে হবে টু পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড এল ওয়ানের মান গ হতে যেটা প্রাপ্ত জিরো মিটার এল টু এর মান আমাদের বের করতে হবে তো টি ইস প্রপোর্শনাল রুট ওভার এল এ সম্পর্কটা আমরা জানি তো এখান থেকে টি ওয়ান বাই টি টু এটা ইজ ইকাল টু রুট ওভার এল ওয়ান ডিভাইড এল টু লিখা যায় এখান থেকে এল টু এর মান বের করতে হবে তাহলে টি ওয়ান স্কোয়ার ডিভাইড টি টু স্কোয়ার এটা ইজ ইকুয়াল টু এল ওয়ান ডিভাইড হচ্ছে এল টু এল টুটাকে যদি এই সাইডে নিয়ে আসি ওপরে এল ওয়ান ইন্টু টি টু স্কোয়ার ডিভাইড হচ্ছে টি ওয়ান স্কোয়ার এখন মান বসিয়ে দিই এল ওয়ানের মান জিরো পয়েন্ট নাইন নাইন মান টু তার উপর স্কোয়ার আর টি ওয়ানের মান হচ্ছে টু স্কোয়ার ক্যালকুলেশন করি গুণন টু পয়েন্ট জিরো ওয়ান তার উপর স্কোয়ার ভাগ টু স্কোয়ার ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো টু নাইন জিরো 
1.00290 মিটার অর্থাৎ সরল দলকের কার্যকর দৈর্ঘ্য পেলাম 1.00290 মিটার এটা হচ্ছে যখন গ্রীষ্মকালে দৈর্ঘ্য বেড়ে গেছে পর্যায়কাল যখন 2.1 সেকেন্ড হইছে তখন তার কার্যকরী দৈর্ঘ্য এত হইছে 1.00290 মিটার এরপর ছাত্র কি করছে শিক্ষার্থী সঠিক সময় পাওয়ার জন্য অর্থাৎ 2 সেকেন্ড পুনরায় ফিরে পাওয়ার জন্য এর দৈর্ঘ্য 2% কমিয়ে কমিয়ে দেয় অর্থাৎ এর দৈর্ঘ্য যে 1.00290 মিটার এখান থেকে দৈর্ঘ্যটা 2% কমে যাবে তাহলে L2 এর মান 1.00290 মিটার 2% দৈর্ঘ্য কমলে 2% দৈর্ঘ্য হ্রাস পেলে পরিবর্তিত দৈর্ঘ্য কত পরিবর্তিত দৈর্ঘ্য এটাকে আমরা L প্রাইম ধরলাম L প্রাইম ইজ ইকুয়াল টু 1.00290 মাইনাস এটার 2% তাহলে 2 ইনটু 1.00290 ডিভাইড হচ্ছে 100 এই 1.00290 2% মানে হচ্ছে এটার সাথে দুই দিয়ে গুণ করতে হবে 100 দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে এটাকে যদি এখন আমরা ক্যালকুলেশন করি এটা যেটা ছিল তার সাথে গুণন 2 ভাগ হচ্ছে 100 তাহলে এই পাশে তো হচ্ছে 1.00290 আর এই পাশে মাইনাস হচ্ছে 0.02058 তাহলে আগের অ্যানসার 1.00290 থেকে অ্যানসারটা বাদ দিই 0.9828 0.9828 মিটার 0.9828419 বা 4 4 পর্যন্ত লিখে দিলাম 4 মিটার তাহলে এটা হচ্ছে পরিবর্তিত কার্যকরী দৈর্ঘ্য এখন তাহলে পর্যায়কাল কত হয় t is equal to নতুন পর্যায়কাল t প্রাইম is equal to মানে এই পরিবর্তিত দৈর্ঘ্য দিয়ে সে 2 সেকেন্ড পর্যায়কাল করতে পারবে কিনা সেটাই হচ্ছে আমাদের বের করতে হবে অর্থাৎ দৈর্ঘ্য 2% কমিয়ে 2 সেকেন্ড পর্যায়কাল করা সম্ভব কিনা তাহলে 2 পাই √l/g এখানে l প্রাইম হবে 2 পাই √l প্রাইম এর মান হচ্ছে 0.98284 ডিভাইড g এর মান হচ্ছে 9.8 যদি ক্যালকুলেশন করি এটার √ ভাগ হচ্ছে रोट अबार 9.8 एटा साथे गुनान होच्छे 2 पाई 1.9897 1.9897 सेकेंड तार माने पर जाए काल दुई सेकेंड हाए नहीं तार माने बालोक शफल होए छीलो ना बाद छात्रो टी शफल होबे ना तो लेंसार होबे छात्रो टी शफल होबे ना क्या नो ना पर जाए काल दुई सेकेंड है नी पर जाए काल दुई सेकेंड है नी ता शकरी शबाई मेट्ट अबुस्त परसेंट जो दी कोनो समोशा था के अबुशाई कमेंट कोरे जाना भी अल्ला हापेस